காஸ்ட் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பாக்கலாம் ஷாப் கீப்பர் பர்ச்சேசஸ் குரூப் குட்ஸ் ஃப்ரம் த மேனுஃபேக்சரர் ஆர் அ சப்ளையர் ஸோ இப்போ ஒரு கடைக்கார உங்க வீட்டுக்கிட்ட ஒரு அண்ணாச்சி கடை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அண்ணாச்சி கடைக்கு எல்லா பொருளும் அவரே வந்து உற்பத்தி பண்றது கிடையாது அந்த அண்ணாச்சி கடையில என்ன இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் எல்லா மளிகை சாமானும் இருக்கும்னு வச்சுக்கலாம் அரிசி பருப்புல இருந்து நீங்க சாப்பிட்ற சிப்ஸ் பிஸ்கெட் ஷாம்பு சோப்பு அந்த மாதிரி எல்லா ஐட்டம்ஸுமே அந்த கடையில இருக்கு அப்படின்னா அது எல்லாத்தையும் அவரா தயாரிக்கிறாரு கிடையாது யாரும் தயாரிக்கிறாங்க அதெல்லாம் வந்து இவர் விற்கிறாரு ஓகேவா திஸ் இஸ் கால்ட் பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் சோ அந்த மாதிரி அவர் வாங்குறாருல அவர் ஒரு ரேட்டுக்கு வாங்குவாரு அத வந்து பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பர்ச்சேஸ்னா என்ன வாங்குறது சோ அவர் வாங்குறது வந்து பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் இ ஆல்சோ மீட்ஸ் அவுட் த ஓவர் ஹெட் எக்ஸ்பென்சஸ் லைக் டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜஸ் பேஜஸ் எக்ஸெட்ரா சோ அவருக்கும் என்ன செலவெல்லாம் இருக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜஸ் சோ யாரோ ஒருத்தர் வந்து தயாரிக்கிறதுனால அவங்க கம்பெனில இருந்து தயாரிக்கிற இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து அவங்க கடைக்கு உங்க ஊர்ல இருக்க அந்த கடைக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜ் ஆகும் இல்ல ஒரு வண்டி மூலமா எடுத்துட்டு வந்தா அதுக்கான டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜ் கொடுக்கணும் அது எடுத்துட்டு வராங்கல்ல அந்த வேலை ஆளுக்கான கூலி கொடுக்கணும் வேஜஸ்னா என்ன கூலி ஓகேவா சம்பளம் வேஜஸ்னா அதுதான் ஓகேவா அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும் சோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு தான் சோ த காஸ்ட் பிரைஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த கேபிட்டல் பிளஸ் காஸ்ட் ஆஃப் த ரா மெட்டீரியல்ஸ் த லேபர் சார்ஜஸ் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் த எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் த டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜஸ் எக்ஸெட்ரா சோ அந்த பொருளோட விலை அவங்க வாங்குறாங்கல்ல ஒரு ஒரு ஆள் கிட்ட இருந்து வாங்குறாங்கல்ல அந்த விலை அதுக்கப்புறம் நடுவுல என்னென்னலாம் செலவாகுதோ அந்த எல்லா செலவையும் சேர்த்து ஓவர் ஹெட் எக்ஸ்பென்சஸ் அதாவது அந்த பொருளுக்கு மேல அந்த பொருளை வாங்கிட்டு வந்து விக்கிறதுக்குள்ள அவங்க எவ்வளவு செலவு அந்த பொருளை கொண்டு வர்றதுக்கு செலவு பண்றாங்களோ அதெல்லாம் ஓவர் ஹெட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ABC cars இருக்கு இந்த கார் மேனுபேக்சரிங் கம்பெனி பைஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் ருபீஸ் டூ லேக்ஸ் பர் கார் ஒரு காருக்கு வந்து தேவையான பொருட்கள்னா ரெண்டு லட்சத்துக்கு வாங்குறாங்கன்னா எழுபதாயிரம் லேபர்ஸ்க்கு பே பண்றாங்க ஏன்னா ஒருத்தரால காரம் வந்து டக்குன்னு முடிச்சிட முடியாது நிறைய பேர் சேர்ந்து வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கும் மொத்தமா லேபர்ஸ்க்கு எத்தனை லேபர்ஸ்ன்னு கொடுக்கல ஆனா லேபர்ஸ்க்கு சம்பளம் வந்து எழுபதாயிரம் ஆகுது அப்புறம் பதினஞ்சாயிரம் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி பில் ஆகுது சோ எல்லாமே இது என்ன நம்ம பெவிகால் போட்டு ஒட்ட வைக்கிற பிசினஸ் ஆ இது காரணம் போது கண்டிப்பா அதுக்கு நிறைய மெஷினரி ஸ்டூல்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படும் எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படும் சோ கரண்ட் பில் வந்து அவங்களுக்கு பதினஞ்சாயிரம் ஆகுது ஒரு கார் ரெடி பண்றதுக்குள்ள சோ அடுத்தது பத்தாயிரம் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு தேவைப்படுது சோ அவங்களுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாம் அவங்க கொண்டு வந்து சேர்க்கறதுக்கு அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து சேர்க்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து பத்தாயிரம் தேவைப்படுது சோ மொத்தமா காஸ்ட் பிரைஸ் அப்படின்னா என்னன்னா இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் சோ அவன் ரா மெட்டீரியல் வாங்கினது எவ்வளோ ரெண்டு லட்சத்துக்கு அதை ஒட்ட வைக்கிறதுக்கு அந்த வேலை ஆளுங்கள்லாம் வேலை செய்வாங்கல்ல காரா உருவாக்குறதுக்கு வேலை ஆளுங்க வேலை செய்யறாங்கல்ல அதுக்கு எழுபதாயிரம் அப்புறம் அதுக்கான கரண்ட் கரண்ட் வந்து பதினஞ்சாயிரம் அப்புறம் அதுக்கான டிரான்ஸ்போர்ட் போக்குவரத்துக்கு வந்து பத்தாயிரம் சோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும் போது ரெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சாயிரம் ஆகுது சோ இதுதான் வந்து காஸ்ட் பிரைஸ் புரியுதா சோ அவன் வாங்க நினைமோ ரெண்டு லட்சத்துக்கு தான் ஆனா விற்க போறது மொத்தமா இத இந்த ரேட்டுக்கே வந்து ரா மெட்டீரியல் ரேட்டுக்கே வந்து நம்மளால வித்துட முடியாது இப்ப இட்லி மாவு வாங்குறாங்க வச்சுக்கலாம் ஆனா இட்லிய விற்கும் போது இட்லி மாவு ரேட்டுக்கே இட்லி வித்துட்டா எப்படி இட்லிக்கு அப்புறம் நம்ம வேக வைக்கிறோம் இல்லையா நமக்கு கேஸ் செலவாகுது அந்த இட்லி மாவோட சோடா மாவு உப்பு இதெல்லாம் ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு வெறும் இட்லி கொடுத்தா வாங்கிப்பாங்களா சட்னி சாம்பார் எல்லாம் செய்யணும் சோ இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்பென்ஸ் இல்லையா சோ நம்ம இட்லி மாவு வாங்கின ரேட்டுக்கே இட்லிய வித்தா நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்குமா கிடைக்காது அதனால அதுக்கு ஆகிற செலவு எல்லாத்தையும் நம்ம கணக்கு பண்ணும் சட்னிக்கு ஆகிற செலவு அதுக்கு வாங்குற எல்லா பொருளோட காசு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி தான் ஒரு இட்லி வித்தாங்கன்னா அதுக்கான ரேட்டை வந்து சொல்லுவாங்க புரியுதா அதை தான் நம்ம காஸ்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்றோம்